முதல்வர் கருணாநிதியின் குடும்ப டிவிக்கு இருநூற்றி பதினான்கு கோடி ரூபாய் பணம் வந்தது எப்படி சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை விலைவாசி உயர்வுக்கு காங்கிரஸ் அரசின் தவறான கொள்கையே காரணம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டு பால் உற்பத்தியாளர்கள் போராட்டம் தீவிரமடைகிறது பால் விற்பனைக்கு வராததால் பொதுமக்கள் அவதி பெங்களூருவில் தொடங்கியது விமான கண்காட்சி பன்னாட்டு விமானங்களின் கண்கவர் அணிவகுப்பு வணக்கம் வணக்கம் விரிவான செய்திகள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் குடும்ப டிவிக்கு இருநூற்றி பதினான்கு கோடி ரூபாய் பணம் வந்தது எப்படி என்று சிபிஐ அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் ஆ ராசா ஒதுக்கீடு செய்த டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் உரிமங்களை சுமார் எட்டு நிறுவனங்கள் மிக குறைந்த விலைக்கு வாங்கியதால் அரசிற்கு லட்சக்கணக்கான கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதையடுத்து இந்த விவகாரத்தில் ஆ ராசா மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் சிபிஐ நடத்திய விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன அண்மையில் மும்பையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிபி ரியாலிட்டிஸ் என்ற நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஷாகித் பல்வாவிற்கு ஸ்பெக்ட்ரம் உரிமம் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த நிறுவனத்தின் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத பங்குகளை எட்டிசாலட் என்ற அரேபிய நிறுவனம் நான்காயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளது தற்போது ஸ்பெக்ட்ரம் உரிமம் பெற்ற ஸ்வான் நிறுவனம் எட்டிசாலட் டிபி என்று தனது நிறுவனத்தின் பெயரை மாற்றி வைத்துக் கொண்டு செயல்படுகிறது இந்நிலையில் சர்ச்சைக்குரிய டிபி ரியாலிட்டிஸ் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலைஞர் டிவிக்கு இருநூற்றி பதினான்கு கோடி ரூபாய் கொடுத்ததாக வந்த தகவல்கள் குறித்து சிபிஐ ஆய்வு நடத்தி வருவதாக தெரியவந்துள்ளது கலைஞர் தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்ட நாள் முதல் அதன் இயக்குநர்களாக இருந்தவர்களிடையே இருந்த பதவி மாற்றம் மற்றும் கலைஞர் டிவிக்கு பணம் வந்த தேதி குறித்தும் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது டிபி ரியாலிட்டிஸின் பணம் நேரடியாக அனுப்பப்படாமல் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு கை மாறியதோடு இறுதியாக கலைஞர் டிவிக்கு இந்த பணம் வந்து சேர்ந்ததாக தெரிகிறது எனினும் குறிப்பிட்ட இந்த பணத்தை திரும்ப பெற்றுவிட்டதாகவும் கடனாக வாங்கிய பணத்தை கலைஞர் டிவி திரும்ப கொடுத்து விட்டதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட இரு நிறுவனங்களும் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே கலைஞர் டிவியின் ஆண்டு நிதி அறிக்கையில் இருநூற்றி பதினான்கு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்றி ஒன்பது ரூபாய் சினியுக் என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டது குறித்து சிபிஐ அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர் சிறிய நிறுவனமான சினியுக் நிறுவனத்திற்கு இவ்வளவு பணம் எங்கிருந்து வந்தது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் வாங்கிய கடனை ஒரே வருடத்தில் திரும்பி கொடுத்து விட்டதாக கலைஞர் டிவியின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான சரத் ரெட்டி கூறியதை அடுத்து இவ்வளவு பெரிய தொகையை எப்படி உடனடியாக கட்ட முடிந்தது என்ற கோணத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை வட்டியுடன் திருப்பிக் கொடுத்து விட்டதாக கலைஞர் டிவி கூறி வந்தாலும் அந்த பணம் எப்படி திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பது தெரியவருகிறது கலைஞர் டிவியில் ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலில் கிடைத்த பணம் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி வரும் சிபிஐ தகுந்த ஆதாரங்களுடன் விசாரணை செய்ய முற்பட்டால் கலைஞர் டிவியின் இயக்குநர்களாக உள்ள கனிமொழி மற்றும் ராசாத்தியம்மாள் உட்பட ஐந்து பேருக்கு பெரும் சிக்கல் ஏற்படுவதோடு இந்த விவகாரத்தில் கலைஞர் டிவியின் உரிமம் பறிமுதல் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும் எழக்கூடும் என்று தெரியவந்துள்ளது நாட்டில் நிலவும் கடும் விலைவாசி உயர்வுக்கு காங்கிரஸ் அரசின் தவறான கொள்கைகளே காரணம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது உணவு பணவீக்கம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராக டெல்லியில் நேற்று பிரச்சார பேரணி ஒன்று நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்கள் பிரகாஷ் காரத் மற்றும் சீதாராம் யெச்சூரி ஆகியோர் ரேஷன் பொது விநியோக திட்டத்தை மத்திய அரசு பெருமளவில் பலவீனப்படுத்திவிட்டது என்று குற்றம் சாட்டினர் இதையடுத்து பேசிய சீதாராம் யெச்சூரி விலைவாசியை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஒவ்வொரு முறையும் ஜோசியர் ஒருவரை சந்தித்து மத்திய அரசு ஆலோசனை நடத்துகிறதா என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதேபோல் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு கூறுகையில் தெலுங்கானா விவகாரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டியின் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் மத்திய அரசின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து அறிய தாம் காத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த முடியாது மத்திய அரசுக்கு மிகப்பெரிய அவமானம் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் ஜி ராஜா கருத்து தெரிவித்துள்ளார் 
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்த கோரி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பால் உற்பத்தியாளர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பால் உற்பத்தியாளர்கள் பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி தர வேண்டும் கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்களின் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த மூன்று நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையை எடுத்துள்ள சென்னிமலை தோப்புக்காடு பகுதியில் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கறவை மாடுகளுடன் வந்து சாலையின் நடுவே கறந்த பாலை கொட்டியதோடு மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மறியலை தொடர்ந்தனர் இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுமார் எழுபது பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் சுமார் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதேபோல் தமிழகமெங்கும் பால் உற்பத்தியாளர்களின் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அளவு பால் கிடைக்காமல் கடும் அவதிக்குள்ளாவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன நேற்று சட்டமன்றத்திலே பால்வளத்துறை அமைச்சர் மதிவாணன் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது பாலுக்கு விலை கொடுக்கிற வரை கொடுத்தாச்சு மக்கள் கஷ்டப்படுவார்கள் அதனால இப்பால் போராட்டத்தை வா வாபஸ் வாங்கணுங்கிறாங்க நாங்கள் எல்லாம் மக்களே இல்லையா மாக்களா நாங்க மாடு மேய்க்கிறனால எங்களை மாடுன்னு நினைச்சிட்டாங்களா மாடு மேய்க்கிற நாங்கள்லாம் மாக்கள் ஒத்துக்கிறோம் மாடு விவசாயிகள் இனி செய்ய வேண்டியது மாட்டுக்கு போடுகின்ற இந்த கலப்பு தீனியை நிறுத்துவோம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஏரோ இந்தியா இரண்டாயிரத்து பதினொன்று என்ற விமான கண்காட்சி பெங்களூருவில் நேற்று தொடங்கியது ஆசிய நாடுகளில் சிங்கப்பூர் அபுதாபி மற்றும் இந்தியாவில் மட்டுமே நடைபெறும் பிரமாண்ட விமான கண்காட்சி நேற்று பெங்களூருவில் தொடங்கியது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஏ கே ஆந்தோனி இந்த கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார் பெங்களூரு ஏலங்கா விமானப்படை மைதானத்தில் இந்த கண்காட்சி நடைபெறுகிறது இதில் அமெரிக்கா ஜெர்மன் இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட இருபது நாடுகளைச் சேர்ந்த பயணிகள் மற்றும் போர் விமானங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் இந்திய விமானப்படையின் முக்கிய விமானங்களான சுகோய் தேஜாஸ் ஆகியவை விண்ணில் பறந்து சாகச நிகழ்ச்சிகளை செய்து காட்டியது குறிப்பாக விமானப்படை வீரர்களின் சூரிய கிரண் நிகழ்ச்சி பார்ப்பவர்களை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தியது முதல் முறையாக இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இலகுரக சூப்பர் சானிக் விமானம் மற்றும் இலகுரக ஹெலிகாப்டர்கள் இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன விமான தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தங்கள் திறமை மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை ஒரு இடத்தில் காட்சிக்கு வைப்பதே இந்த கண்காட்சியின் நோக்கமாகும் இந்த கண்காட்சியை காண சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விமானங்களின் சாகச நிகழ்ச்சி நாள்தோறும் இரண்டு முறை நடத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏரோ இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் வில் ஷோ கேஸ் த லேட்டஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் டெக்னாலஜி இந்த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் மிலிட்டரி அண்ட் சிவில் ஏர்கிராஃப்ட் எரியோனிக்ஸ் அண்ட் சப் சிஸ்டம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ரெடார்ஸ் இன் த டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் செக்டர் திஸ் இவன் வில் ஃபர்தர் என்ஹான்ஸ் இந்தியாஸ் எமர்ஜென்ஸ் அஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் மார்க்கெட் அண்ட் தி அப்ரோசிங் ஹப் ஃபார் குளோபல் ஏரோஸ்பேஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் ரஷ்யாவின் மிக் சுகோய் உள்ளிட்ட முப்பத்தி ஐந்து நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த எண்பது விதமான விமான தொழில்நுட்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன மீண்டும் வரும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருடம் இந்த விமான கண்காட்சி பெங்களூருவில் நடைபெறும் என்று ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் யுனிடெக் மற்றும் ஸ்வான் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றை உரிமம் ஒதுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் அரசிற்கு ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சிபிஐ அறிவித்துள்ளது டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் விவகாரத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ராசா கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் யுனிடெக் மற்றும் ஸ்வான் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றை உரிமம் ஒதுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் அரசிற்கு ஆயிரத்து எழுநூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சிபிஐ அறிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஏழாம் வருடம் மற்றும் இரண்டாயிரத்து எட்டு ஜனவரி ஆகிய காலகட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டு உரிமம் வழங்கப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதை சிபிஐ கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த வகை உரிமத்தை யுனிடெக் நிறுவனத்திற்கு சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடிக்கு தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சகம் விற்பனை செய்துள்ளது இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய சிபிஐ இதன் உண்மையான விலை ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் என கண்டறிந்துள்ளனர் அதேபோல் ஸ்பான் நிறுவனத்திற்கும் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயை தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சகம் விற்பனை செய்துள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ள அதிகாரிகள் இதன் உண்மையான மதிப்பு சுமார் நான்காயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் என்று கணக்கீடு செய்துள்ளனர் 
இதற்கிடையே டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரம் தொடர்பாக பொது கணக்கு குழு முன் சிபிஐ இயக்குநர் ஏ பி சிங் ஆஜராக வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது அதே நேரத்தில் பாஜக மூத்த தலைவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி தலைமையிலான நாடாளுமன்ற பொது கணக்கு குழுவும் விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்நிலையில் பொது கணக்கு குழு முன் ஆஜராகி ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரம் தொடர்பான அனைத்து ஆதாரங்களையும் அழிக்குமாறு சிபிஐ இயக்குநர் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார் இதற்கிடையே மும்பையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்வான் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சாகித் பல்வா புதுடெல்லி கொண்டு வருவதற்கு ஏற்ப காவல் உத்தரவை மும்பை நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது டெல்லியில் உள்ள பாட்டியாலா நீதிமன்றம் இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக பல்வாவிற்கு பெடிவாரண்டு அழித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது எனினும் போலீஸ் காவலில் டெல்லிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படும் பல்வா விவகாரத்தில் எந்தவித நிபந்தனைகளையும் நீதிமன்றம் விதிக்கவில்லை என்று சிபிஐ வழக்கறிஞர் கூறியுள்ளார் had arrested him at 11:30 hours that is 22:30 hours on 8/11 today morning has been produced before the court number 52 with a prayer to tra- grant transit remand and the prayer was approved and today has been taken to delhi இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வுக்கான மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு அறுநூறு என்ற கேப்டன் டிவியின் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வணக்கம்